हेलो स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में केमिस्ट्री में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मॉलिकुलर वेट एंड वेपर डेंसिटी जो ये रिलेशनशिप होता है इसको आप पहले पढ़ चुके हैं इसके डिस्कशन के बारे में आप लोग देख चुके हैं वीडियो आज हम लोग इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं कि रिलेशनशिप ऑफ मॉलिकुलर वेट और वेपर डेंसिटी क्या होता है और इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं तो आइए शुरू करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है ए गैस सिलेंडर फिल्ड विद हाइड्रोजन होल्ड 50 ग्राम ऑफ गैस मतलब एक सिलेंडर है ये इस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और कितनी क्वांटिटी है उसकी 50 ग्राम हाइड्रोजन गैस इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई है अब क्वेश्चन में बोला गया है द सेम सिलेंडर होल्ड 2200 ग्राम ऑफ गैस ए यानी अगर इस सिलेंडर में हम दूसरी कोई और गैस भर दें जिसका नाम है गैस ए तो इसकी क्वांटिटी कितनी आ जाती है 200 ग्राम आ जाती है इसके अंदर और अगर हम उसके अंदर अब उसके बजाय तीसरी गैस भर दें जिसका नाम है बी तो ये 500 ग्राम गैस इसके अंदर भरी जा सकती है कहने का मतलब ये है कि एक सिलेंडर है अगर हम उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर रहे हैं तो उसका 50 ग्राम भरते हैं अगर हम उसके अंदर गैस ए भर रहे हैं तो 200 ग्राम भर सकते हैं और अगर गैस बी भर रहे हैं तो 500 ग्राम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन दैट सिलेंडर तो ये बात सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि देखिए यहां पर हम जो दो और गैसेज ए और बी भर रहे हैं उसका रिलेशन किससे देख रहे हैं हाइड्रोजन से देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस से देख रहे हैं और आपको याद होगा जब आपने वेपर डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट के रिलेशनशिप के लिए फॉर्मूला बनाने की कोशिश की थी तो वहां पे जो कंपैरिजन लिया था किसी भी गैस का या वेपर का वो किसके रिलेशन में लिया था हाइड्रोजन के रिलेशन में इसीलिए आप देखेंगे प्रॉब्लम में भी हाइड्रोजन का रेफरेंस आया है तो आइए शुरू करते हैं आगे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर टेम्परेचर की और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो वो गडोला तो फॉलो होगा उस कंडीशन में रिलेटिव मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस ए और गैस बी कितना होगा तो आइए शुरू करें तो देखिए सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला देखें वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं वेपर डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ द गैस अपॉन सेम मास ऑफ द हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन हमेशा हाइड्रोजन के मास से चाहे वो एक मॉलिक्यूल का मास हो चाहे एक एटम का मास हो या टोटल इन ऑल सारे एटम्स का उसी क्वांटिटी उसी वॉल्यूम के रिलेशन में उस रिलेशन में हाइड्रोजन और गैस का कंपैरिजन करते हैं तो देखिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होगा अगर हम फॉर गैस ए ले रहे हैं तो मास ऑफ द गैस ए अपॉन मास ऑफ द हाइड्रोजन अगर हम गैस बी के रिलेशन में ले रहे हैं तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास ऑफ द गैस बी अपॉन मास ऑफ द गैस हाइड्रोजन तो अगर आप ये करेंगे तो आप इस तरह से वेपर डेंसिटी निकाल लेंगे गैस ए और गैस बी की चलिए निकाल लेते हैं तो सबसे पहले आपने गैस ए की वेपर डेंसिटी निकाली तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस ए अपॉन मास ऑफ द हाइड्रोजन दोनों को डिवाइड कर लिया 200 हंड्रेड अपॉन फिफ्टी क्योंकि ये 50 ग्राम था हाइड्रोजन का मास और गैस थी 200 तो आपके सामने वेपर डेंसिटी आ गई 4 अब गैस बी की बात करें तो मास ऑफ द गैस बी अपॉन मास ऑफ द हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन तो 500 हंड्रेड अपॉन फिफ्टी क्योंकि ये 500 हंड्रेड गिविन था और 50 हाइड्रोजन का मास था तो ये नंबर आ गया 10 इस तरह से आपको वेपर डेंसिटी ऑफ ए और बी पता लग गई अब हम मॉलिकुलर फॉर्मूला ने फॉर मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं क्योंकि मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू टू इन टू वेपर डेंसिटी तो फॉर द गैस ए मॉलिकुलर वेट हो जाएगा टू इंटू फोर वेपर डेंसिटी फोर थी ना तो आंसर आ जाएगा एट ग्राम फॉर द गैस ए और अगर हम गैस बी की बात करें तो मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू टू इंटू टेन क्योंकि वेपर डेंसिटी यहां पे टेन निकाली है तो ये आंसर आ जाएगा ट्वेंटी ग्राम इस तरह से आप मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस ए और बी निकाल लेते हैं यूजिंग द कैलकुलेशन ऑफ वेपर डेंसिटी दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं ये अब दूसरे क्वेश्चन को देखें तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में डी कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट के एम एन फोर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जा रहा है तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने के एम एन फोर को ले लिया और उसको गर्म किया तो इसको डी कंपोजिशन हो जाएगा यानी डी कंपोज होगा तो के टू एम एन फोर बनाएगा एम एन फोर बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी ये एक इक्वेशन है डी कंपोजिशन ऑफ के एम एन फोर की अब देखिए तो क्वेश्चन यह है कि ऑन डी कंपोजिशन ऑफ के एम एन फोर वन लीटर ऑफ ऑक्सीजन वॉज कलेक्टेड एट रूम टेम्परेचर 
एक जहां पे हमने एक टेस्ट ट्यूब में या कहीं पर भी जो ऑक्सीजन कलेक्ट की इस रिएक्शन में ये लगभग वन लीटर थी तो वन लीटर ऑफ ऑक्सीजन वॉज कलेक्टेड और द टेस्ट ट्यूब होल्डिंग इट वॉज फाउंड टू बी अंडर गॉन ए लॉस इन द मास ऑफ वन ग्राम और ये देखा गया कि जिस टेस्ट ट्यूब में ये एक लीटर ऑफ ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही थी उसके मास में कितनी कमी आ गई 1.32 ग्राम्स की कमी आ गई इसका मतलब ये हुआ एक कंक्लूजन आ गया देखिए कि जितनी भी ऑक्सीजन निकल के बाहर आ रही है वो वन लीटर के इक्विवेलेंट है और उस लीटर के वन लीटर के रिलेशन में ऑक्सीजन का कितना मास है 1.32 ग्राम क्योंकि इतनी कमी आ गई टेस्ट ट्यूब में अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब पहले 2 ग्राम की थी और वो उसमें 1.32 की कमी आ गई तो रिमेनिंग पार्ट तो टेस्ट ट्यूब पर रह गया तो जो कमी आ गई वो किस कारण आई क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल गई और कितनी निकली 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन तो एक लीटर ऑक्सीजन निकलने में 1.32 ग्राम की कमी आने का मतलब है ऑक्सीजन का जो मास है एक लीटर ऑक्सीजन का वो कितना है वन इतनी क्वांटिटी निकल गई अब क्वेश्चन में बोला गया है इफ वन लीटर ऑफ द हाइड्रोजन वॉज अंडर द सेम टेम्परेचर एंड कंडीशन ऑफ प्रेशर देखी जाए तो उसका मास आता है 0.0825 ग्राम देखिए कंपैरिजन किससे किया गया फिर हाइड्रोजन से किया गया तो अगर एक लीटर ऑफ ऑक्सीजन का मास हमें पता है 1.32 ग्राम है उसी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में अगर हम हाइड्रोजन के मास को देखें तो वो कितना है 0.0825 ग्राम तो पूछा जा रहा है रिलेटिव मॉलिकुलर वेट यानी कि मॉलिकुलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन कितना होगा और हमको मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए वेपर डेंसिटी की जरूरत होती है किसकी ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी की तो हम वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करेंगे हाइड्रोजन से कंपेरिजन करेंगे तो वेट ऑफ द वन लीटर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ द वन लीटर ऑफ हाइड्रोजन लिख देंगे यही तो फॉर्मूला है तो बस वैल्यू रख दीजिए तो 1.32 ऑक्सीजन का वेट है वन लीटर का और सेम वन लीटर के लिए हाइड्रोजन कितना गिवन है यहां पे 0.0825 इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगी वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन अब आप मॉलिकुलर वेट निकालिए मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू इंटू वेपर डेंसिटी बस मल्टीप्लाई कर दीजिए टू इंटू सिक्सटीन यानी कि थर्टी ग्राम आंसर आ जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो जरा क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है एक गैस सिलेंडर है जिसके अंदर वन किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन भरी गई है कितनी भरी गई है वन किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन सिलेंडर कैन होल्ड एट द रूम टेम्परेचर प्रेशर यानी कि रूम टेम्परेचर और जो रूम का प्रेशर है उस सिचुएशन में हाइड्रोजन गैस है उस सिलेंडर में वो है वन किलोग्राम अब इस रिलेशन में हमको कैलकुलेट करना है द वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इट कैन होल्ड इन द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन मतलब अगर उस एक किलो हाइड्रोजन के बजाय हम वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को भर दें टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बदल रहे हैं तो कितना वेट होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन में एक्स है सिलेंडर के अंदर तो यह बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे उस सिलेंडर के अंदर तो पहले पहला पार्ट करें तो देखिए पहले पार्ट में हमें वेट का रिलेशन देखना है तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट निकाल लें तो मॉलिकुलर वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल सकते हैं फोर्टी ग्राम आ जाएगा अब हम वेपर डेंसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यूज रखिए तो 44 फोर इज इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू आ जाएगी सॉल्व करके 22 उसके बाद आप वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए तो उससे क्या करेंगे आप वेट निकालना चाहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड का उसी रिलेशन में तो वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वेट ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ये बात समझिएगा देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम वही है उसी सिलेंडर में पहले कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर हाइड्रोजन है तो सेम वॉल्यूम तो वही रहेगा लेकिन वेट तो बदल जाएगा तो वेपर डेंसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट वॉल्यूम एन सिलेंडर के वॉल्यूम में अपॉन वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा वन यही तो इसका एटॉमिक वेट है तो आपने लिख दिया 22 टू इज इक्वल टू वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वन तो वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा 22 तो पहला आंसर आपके सामने आ गया 22 किलोग्राम अब दूसरी बात पे आते हैं 
क्वेश्चन में शुरू से मेंशन किया गया है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन नहीं बदल रही हैं तो यहां पे वो गेडरो लॉ लगेगा तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन नहीं बदल रही हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो उतने ही रहेंगे जितने कि हाइड्रोजन में हैं इसका मतलब अगर एक्स मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं तो एक्स मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यहां पर होंगे क्योंकि वॉल्यूम सेम है सिलेंडर का वॉल्यूम है दोनों के सेम वॉल्यूम हुआ क्योंकि सेम ही सिलेंडर में भरी गई है हाइड्रोजन भी है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस वेयर इट इज कंटेंड तो क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेम सिलेंडर में है तो वॉल्यूम रिमेन सेम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन सेम बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन सेम दिस इज दो गेड्रो लॉ तो हमारे सामने आंसर आ गया एक्स सो स्टूडेंट्स इन दिस वे आपने यहां पर यह तीन प्रॉब्लम करके वेपर डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट का रिलेशनशिप समझ लिया इसके न्यूमेरिकल को करना सीख लिया नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन और इंपीरियल फॉर्मूलाज के वीडियो और बाद में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होंगी मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थैंक यू